L'Italia nacque col risorgimento italiano dopo più di mille anni, ma non tutti quelli che parlavano italiano ne facevano ancora parte. C'era Malta, la Corsica, Nizza, la Savoia, il Ticino, il Trentino, Trieste, infine alcune città dell'Istria e della Dalmazia. Poi ci sarebbero anche San Marino e il Vaticano. Ma va bene, lasciamole perdere. Sin dalla sua nascita, il Regno d'Italia ambiva soprattutto Trento e Trieste, le due città italofone più grandi, ma inglobarle avrebbe significato affrontare l'Austria. L'impero asburgico, che intanto aveva cambiato il nome in impero austro-ungarico, era troppo potente per essere affrontato da soli, perciò era necessario farsi degli alleati. E quindi, con chi si alleò l'Italia? Con l'impero austro-ungarico. Ma, ma, ma come? Come abbiamo visto nel secondo episodio del Risorgimento, la Francia perse la guerra franco-prussiana e l'Italia ne approfittò per prendere Roma. Stranamente i transalpini non la presero bene e l'Italia si trovò isolata. E così per uscire dall'isolamento formò la triplice alleanza con la Germania e l'impero austro-ungarico. Ma diamo uno sguardo veloce a questi due alleati. Austria. L'impero asburgico uscì lacerato dalle guerre di fine ottocento e per evitare rivolte interne, cambiò il proprio nome in impero austro-ungarico. Esso era composto da dieci etnie eterogenee, che però non nascondevano idee nazionaliste. Era evidente che col passare degli anni l'impero si stava indebolendo sempre di più, ma ancora veniva considerata una superpotenza. Germania I tedeschi si unirono con dieci anni di ritardo rispetto all'Italia. Ma se gli italiani si unirono attraverso alleanze, rivoluzioni, umiliazioni, colpi di fortuna, per i tedeschi il discorso fu leggermente diverso. In una versione super condensata e super semplificata, la Prussia unì la Germania in questa maniera. Insomma, lo fece con le proprie forze e, consapevole delle proprie capacità, il neonato impero tedesco puntò con decisione alla vetta delle potenze mondiali. L'Italia ne rimase completamente ammaliata. Perciò, pur di allearsi col suo idolo tedesco e uscire dall'isolamento, l'Italia decise di turarsi il naso e di formare la triplice alleanza con l'Austria, in opposizione alla triplice intesa tra Francia, Regno Unito e Russia. Ma quindi Italia e Austria diventarono amici? Sulla carta sì, ma come era prevedibile, in realtà si detestavano. E parecchio! L'Italia non nascose mai le sue ambizioni territoriali e l'Austria lo capiva benissimo. Ad esempio nel 1908 avvenne il tragico terremoto di Messina. Che fece più di 100.000 vittime. Tutto il mondo intervenne immediatamente per prestare soccorsi. In Austria invece alcuni generali andarono dall'imperatore Francesco Giuseppe, ormai anziano. Vostra altezza, perché non attacchiamo Italia? Sono distratti, non avremo mai più un'occasione esibile! Mm. Nein, forse un po' troppo. E così le donazioni rimasero amiche. Passò qualche anno e i nazionalismi europei crebbero a dismisura. I tedeschi non vedevano l'ora di mostrare la loro potenza bellica. Bastava una miccia per far saltare il delicato equilibrio. E il fatto avvenne. L'erede al trono austriaco Francesco Ferdinando subì un attentato e fu ucciso. L'Austria mosse i suoi sospetti sulla Serbia e così fece delle richieste impossibili che furono respinte. Con un deciso appoggio da parte della Germania, l'Austria dichiarò guerra senza chiedere alcun parere all'Italia. Si scatenò una reazione a catena. Ehi, hey, stai dichiarando guerra mio amico! Ti dichiaro guerra! Ehi, hey, stai dichiarando guerra mio amico! Ti dichiaro guerra! Ehi! Hey. Sta dichiarando guerra mio amico, ti dichiaro guerra! Hey, sta dichiarando guerra mio amico, ti dichiaro guerra! Questo fu l'inizio della prima guerra mondiale. Ma non manca qualcuno? L'Italia! Ma non era alleata con Austria e Germania? Sì, ma era un'alleanza difensiva. Invece i due alleati erano passati all'offensiva senza consultare il bel paese. Se lo avessero fatto, l'Italia sarebbe dovuta entrare in guerra in cambio di compensi territoriali. E così l'Italia rimase fuori dal conflitto per la soddisfazione di entrambe le parti. 
Al suo posto subentrò l'impero ottomano. All'inizio del conflitto entrambe le fazioni pensavano che sarebbe stata una guerra a lampo o Blitzkrieg e invece diventò una guerra di trincea. Nessuno riusciva a sfondare le difese nemiche, si avanzava al massimo di qualche chilometro. L'Austria combatteva su due fronti, quello russo e quello balcanico. In entrambi subì grosse sconfitte e per non soccombere dovette chiedere aiuto ai tedeschi. In Italia iniziò un dibattito accesissimo. Entrare in guerra oppure no? E se si va in guerra, da che parte conviene schierarsi? L'Austria le sta prendendo in entrambi i fronti? Potrebbe essere una grande occasione per chiudere la questione di Trento e Trieste. Nelle piazze ci furono numerosi cortei sia a favore che contro la guerra. No alla guerra! L'unica cosa che ci porterà sarà la morte dei nostri giovani! Sì alla guerra! Se non facciamo niente non verremo più considerati come una potenza! Se l'astro dovesse perdere, crollerebbe l'impero e potremmo prenderci Trento e Trieste senza spargere sangue! Se, se, basta coi se! Dobbiamo intervenire! Sei un assassino! E tu un vigliacco! Il direttore del giornale socialista Lavanti, Benito Mussolini, si dichiarò contrario al conflitto, in linea col partito socialista. Dopo qualche mese cambiò idea e si dichiarò a favore della guerra. Probabilmente qualche mazzetta francese influenzò la sua opinione. Tuttavia questo cambio di rotta fece infuriare il partito socialista e Mussolini fu espulso dal partito e da Lavanti. Ma Benito non perse tempo e fondò subito un nuovo giornale, Il Popolo d'Italia, insistendo sull'opportunità della guerra. Il dibattito si fece sempre più intenso, ma sia l'opinione pubblica che il Parlamento erano contrari al conflitto. Nonostante questo, il capo del governo Salandra mandò il ministro degli esteri di Sonnino a consultare entrambi gli schieramenti. Eh uh, sì, si chiamava veramente così, Sidney Sonnino. L'Italia giocò col ruolo di prima donna e cercava di farsi sedurre da tutte le potenze. Ciao Italia! Allora, io ti offro la Corsica, che è un territorio italofono. Hmm, interessante. Ma Trento e Trieste? Poi a Fraisa voi e Nizza, che facevano parte del regno di Sardegna. Hmm, interessante. Ma Trento e Trieste? Poi a Fraisa Tunisia, che la Francia ti ha soffiato decenni fa. Hmm, interessante. Ma Trento e Trieste? Poi a Fray Malta. Ma Trento e Trieste? Pasta! Sono i miei territori! Non ti piace mia offerta? Mm, sì, certo. Ma Trento e Trieste? Nein! Sono miei! Ma Trento e Trieste? Pasta! Me ne vado! Ma Trento e Trieste? Dopo qualche tempo l'Austria tornò, costretta dalla Germania. Ciao Italia! Se rimarrai neutrale avrai Trento! Wow, grazie! Ma Trieste? Nein! È il mio unico vero porto! Non te lo darò mai! Ma l'Italia non stava trattando solo con l'Austria. Ciao Italia! Vuoi unirti a noi? Mi piacerebbe, ma che cosa mi offrite in cambio? Mm, I don't know. Dimmi te. Voglio Trento! Ok. E poi voglio Trieste! Ok. E poi voglio il Brennero! Ok. E poi voglio l'Istria! Ok. E poi voglio la Dalmazia! Ok. E poi voglio Stoccolma! Ok, ok, ok. Ma please, firma l'accordo. E così l'Italia firmò insieme a tutte le fazioni dell'intesa il Patto di Londra, che sarebbe dovuto rimanere segreto al resto del mondo. Gli unici in Italia a sapere dell'accordo erano il ministro degli esteri Sonnino, il premier Salandra e sua bassezza... Ah, volevo dire! Sua altezza re Vittorio Emanuele III. Ma l'uomo più potente e influente degli ultimi 15 anni, Giolitti, sospettava qualcosa e cercò di impedire l'entrata in guerra. Ma sua bassezza, ah, volevo dire, sua altezza Vittorio Emanuele III detestava gli austriaci e lo statuto albertino, emanato da suo bisnonno Carlo Alberto, gli conferiva poteri speciali in ambito militare. E così il re approvò il termine del patto di Londra, bypassando il Parlamento. Ehi, non dovremmo essere in democrazia! Certo, voi avete l'ultima parola. Purtroppo però ho già firmato il patto con l'intesa. Non vorrete mica farmi fare una brutta figura, vero? Ah, va bene. Che guerra sia. Questo fu l'inizio del fronte italiano. <susurra>